¿Pueden ver esta diapositiva? Sí, sí, se puede ver. Ya, bien. Vamos a grabar. Esta práctica en su guía está, si no me equivoco, como examen coproparasitológico de ESES. Creo que dice así, ¿no? Pero aquí todavía no vamos a ver todos los detalles del, de cómo va a estar compuesto todo lo que son las ESES. Vamos a ver solo la recolección. Luego vamos a ver los componentes físicos, químicos, y acabamos con estas prácticas de hoy. Y la siguiente vamos a, a ver los otros temas, ¿ya? Quedan unos minutos, vamos a ver si nos da tiempo. Recording in progress. Bien, entonces la práctica número tres es la recolección y transporte y conservación de las S. ¿no? Importancia, ya. Recuerden que para una correcta, tener una correcta muestra, no va solamente desde lo que es la recolección, también tienen que tener mucho cuidado con lo que es el transporte, donde lo tienen que almacenar, por cuánto tiempo, para que de esta forma eh, tengan los correctos resultados. Entonces aquí nos da un pequeño concepto, ¿no es cierto? Nos dice, ¿cómo realizar la recolección? Se realiza que el paciente es necesario, las instrucciones que le van a dar a sus pacientes, ustedes como médicos, eh, tienen que darle estas instrucciones para que ellos lleven su muestra a los laboratorios, ¿no? Ya que la confiabilidad de esos resultados va a depender de esto, como les decía, eh, del cuidado que tengan tanto al recolectar como su conservación ya en, y traslado al laboratorio. Luego, recolección de muestras en suficiente cantidad. ¿no? Muchas veces, este es el detalle que siempre en laboratorio lo comentan, es que la cantidad a veces es muy poca, pero en la mayoría de los casos es demasiada cantidad que les lleva, ¿ya? Entonces, eh, ¿para qué nos va a servir eh, lo que es la suficiente cantidad? Para facilitar la detección de los parásitos que tengamos aquí en las muestras, evitar que las heces se sequen con demasiada rapidez, y aquí nos da, nos da la cantidad, a ver, vamos a usar el puntero, aquí, ¿no? La muestra debe contener, esto de aquí puede ser pregunta de examen, así que anótenlo, eh, debe contener menos de 49.04 ml, como unos 4 centímetros de muestra fecal, el equivalente a una pepa de durazno. Ya ustedes ahí se dan cuenta de la cantidad que debería de tener. Aquí incluso está mucho más, ¿no? Ahí en ese frasquito ahí, su tapita, una pepa de durazno. Esa cantidad es suficiente. Ahora, recomendaciones previas que ustedes dan como médicos a sus pacientes. Muy importante. Que la muestra debe ser emitida espontáneamente, que evite la utilización de laxantes, ojo con este detalle, que evite la contaminación de la muestra ya sea con orina, solamente tienen que ser heces porque esta va a destruir las formas lábiles de la orina, o sea, del, de las heces, de los parásitos, ¿no es cierto? Entonces esa orina no tiene que mezclarse con la muestra de heces fecal. Se debe recoger la muestra en un frasquito, que se lo compra en una farmacia de plástico seco y limpio, tiene que estar sellado ese frasquito, no debe estar abierto porque se contamina, ¿no es cierto?, con el medio ambiente. Que la muestra fecal debe ser enviada al laboratorio inmediatamente después de ser obtenida. Es recomendable que si va a dejar en la mañana su muestra, despierte, eh, se tome la muestra y la lleva al laboratorio. ¿Bien? Ahora, el número tres, número de las muestras. Se puede utilizar, nos dice, una o más muestras. No, debe estudiarse más que todo la muestra con el, con el primer estudio no se obtiene el resultado clínicamente, se presume, ojo con eso, o cuando se sospecha de parásitos intestinales eh, y exámenes previos de laboratorio han sido negativos. Ahora, en la mediasis, vamos a ver uno de los primeros temas de parásito, y no sé si ustedes ya lo han avanzado, creo que sí, ¿no? ¿Teoría? ¿En qué tema van? Ah, ya hubo, uh, entonces hace harto. Amebiasis y ariasis crónica es aconsejable hacer dos o tres exámenes en días diferentes debido a la eliminación irregular de los quistes. Se lo ha de haber comentado la, la doctora este detalle de acá. Así que por eso está en otro color, porque es importante. Ya pueden preguntarles eso. Bien. Recipientes recomendados para la recolección. Aquí está lo que les decía. Un frasco de plástico, boca ancha, tapa en rosca. ¿no? Estas rosquitas que tiene acá, esos como anillitos. Esas son las rosquitas a las que se refiere. Frasco especial puede ser también de vidrio, diseñado para la recolección de heces en cuya tapa está incluida una cucharita, ¿no? para poder tomar la muestra y colocarla acá. 
en el frasquito. Aquí tenemos frasquitos de vidrio y cajas de cartón para afinado también. Cualquiera sea el recipiente que se utilice, este deberá estar limpio y seco. Se debe recomendar al paciente que defeque directamente en el recipiente de ser posible y que lo haga en un trozo o que lo haga en un trocito de papel y utilice un palito de picolé limpio para introducir la muestra al recipiente. Ya, bien chicos, este está igual. Importante que ustedes como médicos se lo digan a su paciente. ¿no? Y ya saben la cantidad, no se olviden, una pepa de orazno como 4 centímetros. Identificación de la muestra, deberá identificarse los siguientes datos del paciente en el frasquito, porque si no, ¿cómo van a saber de quién es eso? Tienen que ponerle el nombre, los que están en laboratorio lo hacen, la edad, el sexo y la fecha y la hora de la recolección de la muestra. El traslado, ya el examen de las heces cuando aún está fresca, ¿cómo se va a hacer el traslado? Las muestras deben llevarse al laboratorio lo más pronto posible, una vez que ya la haya tomado el paciente. Los trofozoitos pierden la motilidad, esto es importante chicos. Y las características morfológicas aquí en las heces, a las pocas horas y de preferencia se deben examinar dentro de la primera hora de recolección. ¿Ya? O sea que se la hace, se, hace el, se toma la muestra y en la hora se hace todo lo que es el análisis coproparasitológico. Luego, si se deja la muestra por un tiempo prolongado al medio ambiente, las bacterias que se encuentran, nos dice, en la, van a estar multiplicadas rápidamente, van a poder podrir la muestra y va a dificultar mucho el estudio que van a hacer. Las muestras con más de un día de obtenida favorecen la incubación de algunos huevos del mintos, o sea que no va a salir 100% bien su resultado, lo cual va a dificultar su reconocimiento. Así que ya saben... La primera hora de recolección es la etapa perfecta para hacer su análisis. Conservación de la muestra. Ven aquí tenemos lo que es la refrigeración, que va a ser el método más sencillo y práctico para conservar, nos dice, solo por algunas horas o por un día máximo. Ya, muy importante eso. El frasco que contiene la muestra debe estar aproximadamente a 4 grados centígrados, pero no en el congelador. ¿Ya? Preparación. Es de sellados en el portaobjetos. Pueden hacerse con vaselina, barniz de uñas o aplicados en los bordes del cubre objeto. Y aquí tenemos los cubre objetos que se utilizan para lo que es los preparados que hacen en laboratorio. Ahora también se puede usar el formol al 10%. Ya tiene una, mezcla, una cantidad aproximada de 3 gramos de la materia fecal por cada 10 ml de formol al 10%. Este mantiene la muestra sin descomposición. Es lo mismo que pasa en en el anfiteatro, para poder mantenerlo por más tiempo, ya sea algún órgano, se usa lo que es el formol, ¿no es cierto? Esto va a disminuir el mal olor y fijar los parásitos para su estudio posterior. Ahora, el reactivo de MIF o mertiolate, lo, eh, yodo, me quiero acomodarlo, y formol, eh, tenemos, tiene doble utilidad, además de fijar los parásitos, eh, los colorea, conserva las muestras... Eh, por más de un año se puede conservar en un frasco de vidrio de boca ancha, eh, con un tapón a rosca, se agrega un gramo de heces y luego el reactivo MIF. Este reactivo, prendanselo, ya cómo va a estar compuesto esto de acá. Bien, luego tenemos el reactivo PBA, que va a ser el alcohol polivinílico, ya es una resina, así la van a poder encontrar ustedes, si van a preguntar a un lado, quieren comprarlo, que Presenta como polvito blanco, con los nombres comerciales de elbanol, elbatol, rápidamente mezclado para un... Es un buen fijador, ¿ya? Preservativo de quienes, trofozoitos. Y los quistes, los cuales van a conservar su morfología por mucho tiempo. ¿ya? Entonces, ya saben, ¿para qué nos sirve el reactivo PBA? Fijador, ya preservador de los trofozoitos y quistes de los parásitos. Tenemos aquí los conservantes, solución salina formulada, 510, el MIF, el SAF, acetato de sodio formaldehído, el polivinílico, solución de dicromato de potasio, formula el 10%. Las ventajas que tiene cada uno, muy importante, y las desventajas, ¿no? Aquí tenemos el primero, ventaja eh, para lo que son los quistes, protozoos, larvas, huevos. Eh, desventaja, una inadecuada, eh, no se va a poder encontrar adecuadamente con esto, solución, lo que son los trofozoitos de los protozoos. El MIF, fijación. Esto puede ser pregunta, 
chicos, tanto cómo está compuesto, metiolate, yodo y formaldehído, y para qué nos sirve, fijación y coloración trifrómica. Y va a estar, nos dice, desventaja inadecuada de trofozoito, ya. El SAF, acetato sódico, protoso, chicos, y se corta al mismo link, ya. Tenemos la ventaja que nos va a ayudar eh, a lo que son los protozoitos.